அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் தொலைக்காட்சியின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதிலே மிகவும் சந்தோஷம் மினிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் குட் சமார்டன்ஸ் மூலமாக அன்பின் வாழ்த்துக்கள் தேவன் தாமே இந்த நாளிலே கூட உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாய் உங்களை பலப்படுத்தி உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஜெபிக்கலாமா எங்களை நம்முடைய பிதாவே இயேசுவின் நாமத்தாலே வண்டிய வருகிறோம் ஆண்டவரே எந்த நேரத்தில் கூட ஆண்டவரே என்னுடைய வார்த்தை ஆண்டவரே அப்பா கேட்டுக்கொண்டு இருக்க என்ன பிள்ளைகளை ஆண்டவரே மை சோத்திரிக்கு இந்த நாளே நீ ஆசீர்வதிக்க முடியாது நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் என்ன பேச சித்தமாக இருக்கிறோ அதை நீர் வெளிப்படுத்தி ஆண்டவரே இந்த நேரத்தை ஆசீர்வத்து கொடுக்க முடியாது செபிக்கிறோம் இயேசுவின் மூலமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே ஆமேன் இந்த நாளில் கூட நம்ம பார்க்க போகிற வேத பகுதி இரண்டு குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்க போகிறோம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இரண்டு குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் மேலும் உங்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கல்ல உங்களை ஊன்ற கட்டுகிறதற்கு கத்தர் எங்களுக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தை குறித்து நான் இன்னும் சற்றே அதிகமாய் மேன்மை பாராட்டினாலும் நான் வெட்கப்படுவதில்லை இங்கே அப்போஸ் நாகிய பவுல் சொல்லுகிறார் எனக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தின் மூலமாய் நான் மற்றவளை ஊன்ற கட்டுகிறதுக்கு குறிய ஊன்ற கட்டுவதற்காக தேவன் இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறாரே தவிர மற்றவளை நிர்மூலமாக்குகிறதுக்கு அல்ல என்று இங்க அப்போஸ் நாகிய பவுல் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த நாளில் கூட நாம் அதிகாரத்தை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படிப்பட்ட அதி அதிகாரம் என்றால் என்ன அது எப்படிப்பட்ட அதிகாரம் யார் கொடுத்த அதிகாரம் இந்த அதிகாரத்தை வைத்து நாம் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற காரியங்களை குறித்து தான் இந்த நாளில் நாம் தியானிக்க போகிறோம் நம்ம மத முதலாவது இந்த அதிகாரம் என்றால் என்ன என்பதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் சொல்ல வேணுமான ஒரு அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை பவர் என்று சொல்லலாம் இந்த இந்த அதிகாரம் பொறுத்த வரையிலும் எந்த சில காரியத்தின் மீது அதிகாரம் இருக்கலாம் சில நபர்கள் மீது அதிகாரம் இருக்கலாம் சில சில பொருட்கள் மீது அதிகாரமாக இருக்கலாம் இல்லை சில சில இடத்தின் மீது அதிகாரமாக இருக்கலாம் அப்போது இந்த அதிகாரம் என்பது எதை வேணாலும் குறிக்கிறதா இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு முதலமைச்சர் சொல்லும் போது ஒரு மாநிலத்துக்கு அவர்கள் அதிகாரியாக இருக்கிறார்கள் அப்போ அவருடைய அதிகாரம் அந்த அந்த மாநிலத்துக்கு உட்பட்டவையா இருக்கிறது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு காரியம் ஒரு 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 நிறுவனத்தை நிறுவி இருக்கிற ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் மேனா இருக்கட்டும் அப்போ அவர் வந்து அந்த முழு கம்பெனிக்கும் அவர் அதிகாரியாக இருக்கிறார் இல்லை ஒரு பிரின்சிபல் எடுக்க எடுத்தோமானால் ஒரு ஸ்கூலுக்கு பிரின்சிபல் வந்து அதிகாரியாக இருக்கிறார் அப்போ ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தர் வந்து அதிகாரியாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த அதிகாரம் என்றால் என்ன அந்த அவர்களுக்கு என்ன இடத்துல அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கதோ அந்த இடத்திலே அவர்களால் என்ன எதுவும் செய்ய முடியும் என்பது தான் இது குறிக்கின்றதா இருக்குது அப்போ இந்த உலகத்தில் நம்ம பார்க்கும் போது நிறைய அதிகாரங்கள் இருக்குது நிறைய அதிகாரங்கள் இருக்குது நம்ம எந்த நிறைய உதாரணங்கள் நம்ம நம்ம சொல்லலாம் ஒருவேளை குடும்பத்தில் கூட தன் பெற்றோ பெற்றோருக்கு பிள்ளைகள் மீது அதிகாரம் இருக்குது இல்லைங்களா இல்லைன்னா வந்து ஒரு 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 சமுதாயத்திலே ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு கவுன்சிலரோ ஒரு மேயரோ அவர்களுக்கு அவர்கள் கொடுத்த இடத்திலே அதிகாரங்கள் இருக்குது அப்போது இப்படிப்பட்ட அதிகாரங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்குது அதிகாரம் இல்லைன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது நம்ம நினைக்கலாம் பெரிய பெரிய பதவியில் இருக்கவ தான் அதிகாரம் முடியும் இல்லைங்க நம்ம இருக்கிற இடத்துல கூட நம்ம சில பொருட்களை ஒருவேளை இந்த இந்த பணத்தை கொடுத்து இதை நீங்க பத்திரமா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நம்ம கிட்ட சொல்லலாம் அப்ப அதன் மீது நமக்கு ஒரு அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போனா நம்ம நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையில பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு காரியத்தின் மீது நமக்கு அதிகாரம் இருக்குது நம்ம நம்மளை அதிகாரியாக வைத்திருக்கு அது சின்ன காரியமா இருக்கலாம் இல்ல பெரிய காரியமா இருக்கலாம் அப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் சில அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹலிலுயா அப்போ இந்த அதிகாரங்கள் பார்க்கும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விதமாக இந்த அதிகாரங்களை நம்ம சொல்லலாம் அப்போ இந்த அதிகாரம் வந்து யார் கொடுக்கறது இந்த அதிகாரம் இந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் அதிகாரம் இருக்கு ஆனால் எல்லாரும் இந்த அதிகாரத்தை சரியா பயன்படுத்துகிறாள் என்பதை நம்ம யோசித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அலையிலுயா நிறைய பேர் அதிகாரத்தை வைத்து என்ன பண்றாங்க என்னென்னோ காரியத்தை பண்றாங்க அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்றாங்க அதிகார அதிகாரத்தை சரியாக பயன்படுத்தாமல் இல்லை எனக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்குது என்பது தெரியாமல் என்ன பண்ற நிறைய பேர் அதிகாரம் செலுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்ப இந்த கால வேலையில இந்த அதிகாரத்தை யார் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது இது எப்படிப்பட்ட அதிகாரம் இந்த அதிகாரத்தை வைத்து நம்ம என்ன செய்ய முடியும் என்ன செய்வதற்காக இந்த அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை சில காரியங்களை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஹலிலுயா உங்களுக்கு நன்றாக விளங்க வேண்டுமானால் ரோமர் கெழுத நிர்பம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஓர் இரண்டு வசனங்களை நம்ம வாசிக்கலாம் உங்களுக்கு புரியும் இந்த அதிகாரம் யார் கொடுத்திருக்க
நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது நல்லா கவனிங்க இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உண்டான அதிகாரங்கள் அப்ப இந்த உலகத்துல உண்டாருக்கு எல்லா அதிகாரங்களும் நம்ம பார்க்கும் போது அது யாரால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவ நாளே நியமிக்கப்பட்டது அப்ப நம்ம மிகவும் ஜாக்கிரதையா இருக்க ஒருவேளை நமக்கு பிள்ளைகளை கொடுத்திருப்பார் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்தாரனால் அந்த பிள்ளைகள் மீது நமக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்போ இந்த அதிகாரத்தை யார் கொடுத்ததுனால் தேவனாக இயேசு கிறிஸ்து ஹலிலு அப்போ இந்த உலகத்துல எப்படிப்பட்ட அதிகாரங்கள் இருக்கலாங்க ஆனா எல்லா அதிகாரமும் எப்படி யார் யார் கொடுத்திருக்காங்கன்னா அது தேவனாக இயேசு கிறிஸ்து என்பதை நம்ம மறக்கவே கூடாது ஒருவேளை நம்ம நினைச்சிருக்கலாம் என்னுடைய பண என்னுடைய பலத்தின் மூலமா நான் இந்த பதவிக்கு வந்த என்னுடைய அறிவின் மூலமா இந்த பதவிக்கு நான் வந்த நான் வந்து உழைச்சி எனக்கு இப்படிப்பட்ட அதிகாரம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாங்க இல்லைங்க இந்த வசனம் தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறது உண்டாயிருக்கிற அதிகாரங்கள் இந்த உலகத்தில் உண்டாயிருக்க அத்தனை அதிகாரங்களும் தேவனாலே நியமிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ நம்மளை எந்த ஸ்தானத்தில் வைக்கப்பட்ட வைக்கப்பட்டிருக்க அந்த இடத்தை அந்த அதிகாரத்தை நமக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நம்ம மறக்கவே கூடாது நம்ம அதை அந்த அந்த காரியம் அறியாததால் தான் இன்றைக்கு நம்ம அதிகாரத்தை எவ்வளோ தவறான வழியில நாம் பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் பாருங்க இது தேவன் கொடுத்தது என்பதை நம்ம ஒரு நாளும் மறக்கவே கூடாது ரெண்டாவது வசனம் பாருங்க ரோமர் பதிமூணாம் அதிகம் இரண்டாவது வசனம் ஆதலால் அதிகாரத்துக்கு எதிர்த்து நிற்கிறவன் தேவனுடைய நியமத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கிறான் அப்படி எதிர்த்து நிற்கிறவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே ஆக்கினியை வருவித்துக் கொள்கிறார்கள் அப்போ தேவன் நியமித்த இந்த அதிகாரத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணோமா கீழ்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம எந்த இடத்துல ஆண்டர் வச்சிருக்காரோ நம்ம மேல எந்த மாதிரி அதிகாரம் அதிகாரி இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நாம கீழ்படிய கடமைப்பட்டவளா இருக்கும் அதுதான் இந்த வேதம் சொல்லிருக்கு அப்போ ஏன்னா இது தேவன் நியமித்த அதிகாரம் அப்போ அந்த அதிகாரத்துக்கு நம்ம எந்த இடத்துல இருக்க ஒருவேளை குடும்பத்தில் கூட ஒரு மனைவியாக இருக்கும்போது நம்ம நம்ம கணவருக்கு நம்ம கீழ்படிய கடமையாக இருக்கிறோம் அதே மாதிரி மனை கணவனும் சரி சில காரியங்களுக்கு நாம் கீழ்படிய கடமையாக இருக்கிறோம் பிள்ளைகள் நம்ம பெற்றோருக்கு கீழ்படிய கடமையாக இருக்கிறோம் அப்போது இந்த மாதிரி அநேக காரியத்தின் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க நம்முடைய அதிகாரத்துக்கு கீழே தான் நம்ம வைக்கப்பட்டிருக்கு ஒருவேளை நம்ம ஒரு வேலையில் இருக்கலாம் அங்கே நமக்கு அதிகாரிகள் இருப்பார்கள் நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கோம் அங்கே நமக்கு நமக்கு மேலே இருக்கிறாங்க அப்போ அவர்களுக்கு நாம் கீழ்படிய கடமைப்பட்ட ஒரு அதிகாரத்தில் இருக்க மனுஷன் யாருக்காருக்கு என்ன அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ நியமிக்கப்பட்டிருக்கோ அதில் அவன் எப்படி இருக்கணுமாங்க உண்மையா இருக்க வேண்டும் ஏன்னா அது ஆண்டவர் கொடுத்த அதிகாரமாக இருக்குது இதான் நாம் இஷ்டத்துக்கு நம்ம அதை உபயோகப்படுத்த முடியாது எனக்கு விருப்பம் போல் நான் உபயோகப்படுத்த முடியாது ஆண்டவர் இந்த அதிகாரத்தை எனக்கு கொடுத்ததுனாலே அவர் அவருக்கு என்ன சித்தமோ அதை நான் செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஹலிலுயா அப்போ இந்த அதிகாரங்களை பார்க்கும்போது நமக்கு நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் நீங்கள் இந்த இந்த தொலைக்காட்சியை பார்த்துருக்கோம் யார் அவனாக இருக்கலாம் உங்களுக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஆண்டவர் அநேக அதிகாரங்களை கொடுத்துருக்கோம் உங்கள் குடும்பத்தின் மத்தியிலே அதிகாரிகள் உங்கள் உங்கள் உற்றார் உறவினர்கள் மத்தியிலே உங்களுக்கு சில அதிகாரம் இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு வேலைத்துறையில் இருக்கலாம் ஒரு நல்ல பதவியில் இருக்கலாம் உங்களுக்கு சில அதிகாரங்களை ஆண்டவர் கொடுத்திருப்பார் அந்த அதிகாரம் ஆண்டவர் கொடுத்தது என்ற ஒருபோதும் நீங்கள் மறக்கவே கூடாதுங்க ஹலிலுயா அப்போது இந்த அதிகாரத்தை குறித்து நாம் சில காரியத்தை என்ன பண்ணுங்க இந்த இந்த கால வேலை தியானிக்க போகிறோம் ஹலிலுயா வேதத்தின் அடிப்படையில் இந்த அதிகாரத்தை யாரெல்லாம் எப்படி உபயோகப்படுத்தினார்கள் அதன் மூலமாக அவங்களுக்கு என்ன பயன் கிடைத்தது என்பதை குறித்து தான் இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறோம் முதலாவது பாருங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல அதிகாரம் ஆண்டவரால் நமக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய வசதியோ பணமோ அதனால் இல்லைங்க ஆண்டவர் நம்மளை எந்த ஸ்தானத்தில் வைத்திருக்கிறாரோ எந்த அதிகாரத்தை கொடுத்து வைத்திருக்கிறாரோ அந்த அதிகாரம் என்ன பண்ணுமா அது ஆண்டவர் கொடுத்தது என்பதை நாம் மறக்கவே கூடாது ஹலிலு இன்னைக்கு ஒருவேளை ஒருவேளை பெரிய அதிகாரத்தை குறித்து 
அதிகாரம் எதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் என்ன பண்ணுங்க அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கி உலகத்தில் நிறைய பேர் எனக்கு எதுக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்குன்னே தெரியாமல் என்ன பண்ணுறாங்களா ஜனங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்கிறானால் அந்த அதிகாரம் எதற்காக கொடுக்கப்பட்டினா ஏன் இந்த பதவியில் இருக்க என்னை ஏன் இந்த குடும்பத்தில் வச்சிருக்காரு எனக்கு கீழே ஏன் இவ்வளோ பேர் வேலை செய்கிறாங்க எனக்கு நான் என்னை சுற்றி இருக்கிறதுக்கு மத்தியில் நான் எதுக்கு உத்தரவாதமாக என்னை வைத்திருக்கிறார் என்பதை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கு நிறைய பேர் அதை அறியாததுனால தான் இந்த அதிகாரத்தை வைத்துக் கொண்டு நான் என்ன செய்யறது என்று தெரியாமல் இருக்கிறாங்க ஹலிலுயா ஒரு முதலமைச்சர் சொல்லும் போது அந்த முதலமைச்சருக்கு என்ன இருக்குது சில கோட்பாடுகள் இருக்கு சில வேலைகள் இருக்கு அந்த வேலையை செய்வதற்கு தான் அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க ஹலே லோயா அன் இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணா செய்திருக்கல எல்லா அதிகாரியும் அப்படிதாங்க எல்லா அதிகாரிக்கும் ஒரு ச வேலைகள் நியமிக்கப்பட்டிருக்குது அப்போ அந்த வேலையை செயல்படுத்துவதற்காக தான் அந்த அதிகார அந்த அதிகாரம் அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹலே லோயா அப்போது நமக்கு நமக்கு அந்தி அதிகாரம் கொடுத்துருக்கான அந்த அதிகாரத்தின் மூலமாக நான் என்ன செய்ய வேண்டும் எதற்காக இந்த அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது ஏன்னா ஒருத்தர் ஒரு 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 மேயராக இருக்கலாம் இல்ல ஒரு 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 கம்பெனி நடத்துகிற ஒரு மேனேஜரா இருக்கலாம் ஹலிலுயா அப்ப அவருக்கு தெரியணும் எனக்கு ஏன் இந்த பொறுப்பு கொடுக்கப்படு நான் ஏன் இந்த பதவியில் இருக்கிறேன் என்பதை அந்த மேனேஜர் அந்த மேலால் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவருக்கு அவசியமா இருக்கிறது எனக்கு தெரியாதே நான் எனக்கு எதுக்கு இந்த வேலை கொடுக்கப்படு எனக்கு தெரியாது நான் என்ன பண்ண முடியாது சொல்லவே முடியாதுங்க அப்போ அந்த அதிகாரத்தில் நீங்க இருக்கிற இந்த அதிகாரத்தில் உங்களை ஆண்டவர் எதற்காக வைத்திருக்கிறாரோ இல்ல உங்களுக்கு மேலாக இருக்கிற அதிகாரிகள் எதற்காக உங்களை அந்த இடத்துல வைத்திருக்கிறாரோ நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அப்போ நீங்க அறிந்து கொண்டால் தான் அது கேட்டாப்பில் நீங்க என்ன பண்ண முடியும் உங்களை நீங்கள் நடத்தி கொள்ள முடியும் அலையா இந்த இந்த வேதத்திலே யோசிப்ப குறித்து நம்ம எல்லாருமே நம்ம பார்த்துக்கோ எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு ஒரு தெய்வ மனுஷனாக இருக்கிற அலையா இப்ப யோசிப்ப பார்க்கும் போது அவனுடைய சகோதரர்கள் அதிகமாக அவன் என்ன பண்ணாங்களாம் அவனை பகைத்தார்கள் என்று பார்க்கலாம் ஏன்னா யோசிப்பு தன் தகப்பனுக்கு உண்மையாக இருந்தான் ஆனால் மற்ற பிள்ளைகள் அநேக கெட்ட காரியங்களையும் செய்தார்கள் அநேக த அநேக தகப்பனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களையும் செய்தார்கள் அப்போ யோசிப்பு என்ன பண்ணுவான்னா தன் சகோதரர் செய்த தவறுகள் எல்லாம் தன் தகப்பிடத்தில் போய் சொல்லுவான் என்பதை நம்ம வேதத்தில் பார்க்குறோம் அப்போது சொல்லும் போது இந்த இந்த சகோதரருக்கு இன்னும் அந்த கோபம் அதிகமாகி கொண்டே இருந்தது ஒரு நாள் இந்த இந்த யோசிப்பை பார்க்கும் போது ஒரு ஒரு சொப்பனத்தை கண்டு அந்த சொப்பனத்தை தன் சகோதரர்கள் தன் தாயும் தகப்பன் என்ன பண்றாலும் இவனை வணங்குறதை போல ஒரு சொப்பனத்தை கண்டான் அப்போ இதை வந்து அவன் சகோதரருக்கும் அவன் தாய் தகப்பனுக்கும் சொல்லும் போது இன்னும் அதிகமாக மூர்க்கம் கொண்டு இந்த சகோதரர்களை அவனை எப்படியாகலும் அழித்திடணும் எப்படி இவன் சொப்பனை நிறைவேறுது என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் என்று வகை தேடி கொண்டு இருந்தார்கள் அப்போ என்ன பண்ணாங்க ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது அவனை ஒரு குழியிலே போட்டு விட்டார்கள் அப்போ அந்த குழியிலே போட்டதுக்கு அப்புறம் எகிப்தியர்கள் சில அந்த சைடு வரும்போது என்ன பண்ணாங்களாம் எகிப்தியருக்கு அவனை விற்று போட்டார்கள் என்று பார்க்குறவங்க ஹலே லோயா நம்ம நம்ம சாதாரணமாக சொல்லிடல அவனை குழியில் தூக்கி போட்டாங்க அவனை விற்று போட்டார்கள் ஆனால் நிச்சயமாகவே அவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்பதை நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் தன் சொ சொந்த சகோதரர்கள் ஒரே குடும்பத்தில் வசிக்கிறவர்கள் தான் 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 நேசிக்கிற சகோதரர்கள் அப்படிப்பட்ட சகோதரர்கள் தன்னை விரோதிக்கும் போது நான் சாவணும் நான் அழிந்து போகணும் என்று நினைக்கும் போது அந்த அந்த யோசிப்புடைய இருதையும் எப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கும் பாருங்கள் அவனை வேறு நாட்டுக்கு விற்று போட்டார்கள் அப்போது இனிமேல் என் தகப்பனின் தாயை நான் பார்க்க முடியாது என்னுடைய வீட்டில் நான் வர வசிக்க முடியாது நான் எங்கே போகிறேன் என்று எனக்கு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையே யோசிப்பு இருந்தார் நம்ம பார்க்குறோங்க அப்படிப்பட்ட மனநில அவர் எகிப்துக்கு கொண்டு போக போடும் போது அங்கே ஆண்டவருக்கு அவர் உண்மையாக இருந்ததுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாய அந்த அந்த இடத்துல உய அந்த இடத்துல உயர்த்தப்பட்டு அந்த கடைசியாக அந்த தேசம் முழுமைக்கும் அவனை அதிகாரியாக ஆண்டவர் மாற்றினாருங்க பாருங்கள் எப்படி எப்படி வாழ்க்கை எப்படி எப்படி திசை மாறி போயிருக்கு பாருங்கள் அப்போது அவன் அவனை அந்த தேசத்துக்கே அவனை அதிகாரியாக மாட்டான் அப்போது அந்த தேசம் முழுமைக்கும் அவன் தான் அதிகாரி அப்போ அந்த அப்போ அதிகாரி என்றால் அந்த தேசத்தில் எல்லா காரியமும் இவன் மூலமாக தான் நடக்கிறது இவனால் எதையும் அந்த தேசத்தில் செய்ய முடியும் எதையும் என்ன பண்ண முடியும் செய்யாமல் இருக்க முடியும் அப்போ அப்பேற்பட்ட அதிகாரம் முடியவனாக இருக்கும் போது ஒரு பஞ்ச காலம் வருதுங்க அந்த பஞ்ச காலத்திலே இந்த இருக்க ஜனங்கள் மற்ற ஊரில் இருக்க ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க எகிப்து தேசத்தில் வந்து ஏன்னா எகிப்தில் வந்து அவர்கள் இந்த 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 காரியத்தை ஆண்டவர் முன்பதாகவே யோசிப்பின் மூலமாக அறிவித்ததுனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த பஞ்ச கா
வந்தார்கள் என்று பார்க்கணும் அப்பொழுது இவருடைய சகோதரர்களும் அங்கே வந்தார்கள் என்று எல்லாருக்கும் தெரியுங்க ஹலிலுயா அப்ப அந்த சகோதரர்கள் வரும்போது பாருங்க அந்த சகோதரருக்கு இவன் அவனுடைய தம்பினி யாருக்கும் தெரியாது அப்போ அவள் கிட்ட தானியம் வேணும் அப்படி சொல்லும் போது யோசிப்புக்கு நல்லா தெரிந்து விட்டது இது நம்முடைய சகோதரர்கள் என்பது ஹலிலுயா ஆனா பாருங்க அவன் அவ்வளவு அதிகாரம் உடையவளா இருந்தும் அவன் நினைச்சிருந்தா இவங்க இவங்க எனக்கு செய்த துரோகத்துக்காக அவனால் என்ன வேணாலும் செய்திருக்க முடியும் அவனை நீங்கள் வந்து என்ன காவலில் வைங்கன்னு சொல்லியிருக்க முடியும் இல்லை எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க எல்லாரும் வந்து மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் என்று சொன்னால் கூட அவர்கள் அந்த 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 அங்கே இருக்க எல்லாரும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இவர்களை அந்த வெட்டி சாய்த்திருப்பார்கள் அப்பேற்பட்ட வல்லமை அப்பேற்பட்ட அதிகாரம் உடையவனாய் இந்த யோசிப்பை இருந்த இருந்தும் கூட பாருங்க அந்த அதிகாரம் எதற்காக அவன் கொடுக்கப்பட்டது கொடுக்கப்பட்டிருந்தது என்பதை அவன் அறிந்திருந்தாருங்க அவன் அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணல அதிகாரத்தை தாய் இஷ்டத்துக்கு உபயோகப்படுத்தல ஆனால் என்ன பண்ணார் என்னை எதுக்காக ஆண்டவர் இங்கே கொண்டு வந்தார் என்னுடைய குடும்பத்தை போஷிக்கும்படியாக இங்கே இருக்க ஜனங்களை நான் காப்பாற்றும்படியாக தேவன் தான் என்னை கொண்டு வந்து இந்த இடத்த என்னை அதிகாரியாக மாற்றிருக்கிறப்போ இந்த அதிகாரத்தை என்னை எதற்காக என்னை அதிகாரியாக ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறாரோ அதை நான் நிறைவேற்ற வேண்டுமே தவிர இந்த காலத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் என்பதை என்ன பண்ணார் அவர் நன் அவர் நினைத்தவராய் அந்த சகோதரை மன்னித்து அவள் என்ன பண்ணார் தன்னோடு சேர்த்து கொண்டார் என்று பார்க்கிறாங்க <laughs> அந்த குடும்பத்தில் மைத்தில் வைத்திருக்கிறாரோ எதற்காக ஜாதி ஜனங்கள் மத்தியில் உங்களை வைத்திருக்கிறாரோ அந்த நோக்கத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அறிந்து கொள்ளுவேன் அப்படிதான் இந்த யோசிப்பு நான் என்னை எதற்காக ஆண்டவர் அதிகாரியாக மாற்றினார் என்பதை அவன் அறிந்திருந்ததுனாலே அவன் என்ன பண்ணானா அதுக்கேற்றவாறு அவன் செயல்பட்டான் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் ஹலிலுயா ரெண்டாவது காலத்தை நம்ம பார்க்கும் போது அதிகாரத்தை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது நம்ம சுயமாக நம்ம சுய திட்டத்துக்காக சுய இச்சைகளுக்காக நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது உபயோகப்படுத்தக்கூடாது ஹலிலுயா அதற்காக ஆண்டவர் நமக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கலைங்க இன்றைக்கு இந்த உலகம் முழுவதும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றி கொள்ளுகிறார்கள் அவர்கள் பணத்தை சம்பாதித்து கொண்டிருக்க சம்பாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவளுக்கு பிடித்த காரியங்கள் அவளுக்கு வேண்டிய காரியங்கள் அவங்க குடும்பத்துக்கு வேண்டிய காரியத்தெல்லாம் பண்ணுற பண்ணி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்ிருக்கிறார்கள் <laughs> நமக்கு ஒரு வேலை இது சின்ன விஷயமா இருக்கலாம் இல்ல கொஞ்ச இடத்துல நமக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் இல்ல இந்த ஒரு காரியத்தின் மீதா எனக்கு அதிகாரம் இருக்கு எனக்கு பெருசா வேற எந்த அதிகாரம் இல்ல நம்ம நினைக்கலாங்க அந்த இடத்துல கூட நீங்க உண்மையா இருக்கும் போது நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் உங்களை அநேகத்தின் மேலே அதிகாரியாக வைப்பார் எப்படி யோசிப்ப வந்து ஆண்டவர் அறிந்திருந்தார் நான் இவனுக்கு தேசத்தின் முழுமைக்கும் அதிகாரி ஆக்கினாலும் இவன் என்னுடைய சித்தத்தை செய்வான் அந்த அதிகாரிக்கு என்ன என்ன செய்யணுமோ ஒரு அதிகாரியாக என்ன செய்யணுமோ அதை தான் யோசிப்பு செய்வான் என்று ஆண்டவர் அறிந்ததுனாலதான் அவன் அந்த தேசத்தின் முழுமைக்கும் அவனை அதிகாரியாக மாற்றினாருங்க ஹலேலோயா அதே போல நாம் இருக்கிற கொஞ்ச அதிகாரத்தை நம்ம உண்மையாக உபயோகப்படுத்தும் போது உண்மையாக பயன்படுத்தும் போது நிச்சயமாக என்ன என்ன பண்ணுவாருங்க ஆண்டவர் அநேகத்தின் மேலே நம்மை அதிகாரியாக வைப்பாருங்க ஹலிலுயா நமக்கு நல்லா தெரியும் தாவிதம் சவுளை குறித்து எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி தாவிது தனக்கு குடித்த ராஜ்யங்கத்தை என்ன பண்ணார் அவன் ராஜாவாக ஆண்டவர் மாற்றினது மாற்றினதுக்கு அப்புறம் உண்மையாகவே தன் ராஜ்யத்துக்கு நேராக தன் ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்த வேண்டும் அந்த ராஜ்யத்தின் ஆசிர்வாதத்துக்காக நன்மைக்காக அவன் ஓடினான் அப்போ எதற்காக இந்த அதிகாரத்தை ஆண்டவர் தாவிதுக்கு கொடுத்தாரோ அதை அவன் என்ன பண்ணாங்க நிறைவேற்றான சவுளை நீங்க பார்க்கும் போது அவனுக்கு ஆண்டு ஒரு அதிகாரம் கொடுத்திருந்தான் அந்த அதிகாரத்தை வைத்து அவன் என்ன பண்ணானுங்க தாவிதை எப்பொழுது எப்பொழுது தாவிதை என்ன பண்ணலாம் நிர்மூலமாக்கலாம் தாவிதை கொலை செய்யலாம் என்று அவனுடைய அதிகாரத்தை அவன் என்ன பண்ணாங்க சரியான காரியத்துக்கு உபயோகப்படுத்தாமல் தீமையான காரியத்துக்கு உபயோகப்படுத்தினா என்று பார்க்கணும் நாம் அப்படி இல்லாதபடிக்கு நமக்கு எதற்காக இந்த அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குதோ அதை நாம் என்ன பண்ணுங்க செய்யும் போதுதான் ஆண்டவர் அநேகத்தின் மேல 
நம்ம ஆசிர்வாதமாக வைப்பார் சவுல் எப்படி அந்த கொடுத்த அதிகாரத்தை அவன் ஒழுங்காக உபயோகப்படுத்தாதனால அந்த ராஜ்யத்தை அவன் கிட்ட ஆண்டவர் பிடுங்கிட்டார் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப நாம கூட அப்படி இல்லாதபடிக்கு நாம தாவிதை போல ஹலிலுயா நம்ம உண்மையாகவே கொடுத்த அதிகாரத்தில் உண்மையா இருக்கும் போது தேவன் தாமே அநேகத்தின் மேல் நம்ம என்ன பண்ணுவாருங்க அதிகாரியாக வைப்பார் மூன்றாவது காலத்தை நம்ம பார்க்கும் போது இந்த அதிகாரம் நம்ம மற்றவர்களை ஊன்ற கட்டுகிறதுக்காக தான் ஆண்டவர் இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்து இப்போதான் நம்ம வந்து ரெண்டு குறைஞ்சர் பத்தாம் அதிகாரத்தை நம்ம முதல்ல வாசிச்ச அதே வசனம் தான் பாருங்க இங்கே பவுல் சொல்றாரு மேலும் உங்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கல்ல உங்களை ஊன்ற கட்டுதற்கு கத்தர் எங்களுக்கு கொடுத்த அதிகாரம் குறித்து நான் இன்னும் சற்று அதிகமாய் மேன்மை பாராட்டினாலும் நான் வெட்கப்படுவதில்லை அப்போ நீங்க பார்க்கும் போது பவுலுக்கு வந்து அநேக அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்படும் ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருந்ததுனால ஆண்டவருக்காக பாடுபட்டதினாலே ஆண்டோடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படிந்ததுனால என்ன பண்ணாரு ஆண்டவர் பவுலுக்கு அநேக அதிகாரங்களை கொடுத்திருந்தாரு அப்ப அந்த அதிகாரத்தை அவர் என்ன சொல்றாரு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த அதிகாரத்தின் மூலமா நான் என்ன பண்ணும் மற்றவளை ஊண்ட கட்ட வேண்டும் என்பதற்காக தான் ஆண்டவர் எனக்கு இந்த அதிகாரம் நிர்வாகத்தை மற்றவளை <laughs> <laughs> நாம பேசுகிற வார்த்தைகள் அதை மற்றவர்களை கட்டுகிறதா நாம் நடந்து கொள்கிற காரியங்கள் மற்றவர்களை கட்டுகிறது இல்லை மற்றவங்களை விசனப்படுத்துகிறதா இல்லை மற்றவர்களை காயப்படுத்துகிறதா நம்ம செயல் நம்முடைய செயல்கள் மற்றவர்களை கட்டுகிறதா இல்லை மற்றவர்களை மற்றவர்களை கஷ்டப்படுத்துகிறதா நோகப்படுத்துகிறதா என்பதை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க இன்னும் அநேக பேர் எனக்கு அதிகாரம் இருக்குது என்னால் என்ன வேணால் செய்ய முடியும்ன்ட்டு அநேக பேரை ஒடுக்குகிறார்கள் அநேக அநேக தனிமையானவர்களை ஒடுக்குகிறார்கள் ஆதரவற்றவர்களை ஒடுக்குகிறார்கள் அல்ல விதவைகளை ஒடுக்குகிறார்கள் அநேகர் என்ன பண்றாங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எந்த பண வசதியும் இல்லைன்றனால அவங்க என்ன பண்றாங்க ஒடுக்குகிறாங்க இல்லைங்க ஆண்டவர் அதற்காக நம்மை இந்த அதிகாரத்தை கொடுக்கவில்லை எதற்காக இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கானா அவர்களை கட்டுவதற்காக ஹலிலுயா இந்த அப்போஸ் நாகிய பவுல நம்ம பார்க்கும் போது அவர் அநேக சபைகளை கட்டினார் அநேக ஜனங்களை கட்டினார் அநேக தோய்ந்து போன மக்கள் என்ன பண்ணார் அவர் கட்டி எழுப்பினார் அநேக சந்தேகத்திலையும் மற்ற காரியத்திலும் விழுந்து போகாதபடிக்கு அவர் ஜனங்களை கட்டி எழுப்பினார் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் எப்படி இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே மற்றவளை கட்டுவதற்காக வந்தாரோ அதே போல தாங்க இந்த பவுல் கூட பார்க்கும் போது ஜனங்களை கட்டுவதற்காக ஆண்ட ஆண்டவர் இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த நன்கு அறிந்தவனாக தன் தனக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தை அவன் துஷ்பிரயோகம் பண்ணாதபடிக்கு வீணான காரியத்துக்கு செலவிடாதபடிக்கு பாவமான காரியத்துக்கு இச்சைக்கு நேராக அவர் ஓடாத படிக்கு அவருக்கு எவ்வளோ அறிவு இருந்தது எவ்வளோ படித்தவனாக இருந்தா எவ்வளோ வசதி உள்ளவனாக இருந்தா ஆனாலும் தனக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தை அவர் உண்மையாக ஆண்டவர் எதற்கு இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தாரோ அதற்கு என்ன பண்ணாரு அவர் செயல்படுத்தினார் என்று நம்ம பார்க்கணும் இன்றைக்கு தெய்வ ஜனமே நாம கூட நமக்கு கொடுத்திருக்க அதிகாரத்தை நம்ம எதுக்காக உபயோகப்படுத்துறோங்க ஹலே லூயா நம்ம அதிகாரத்தின் மூலமாக எத்தனை பேரை நோகப்படுத்துறோம் எத்தனை பேர் கஷ்டப்படு கஷ்டப்படுத்துறோம் ஒருவேளை இந்த தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்க இதை அறியாமல் கூட செய்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு ஆவியானவர் உங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கலாம் உங்க பிள்ளைகளோடு பேசும் போது அவளை கட்டுகிற வார்த்தையிலே பேசுங்க உங்க கணவரோடு பேசும் போது அவளை கட்டி எழுப்பக்கூடிய வார்த்தையில நீங்க பேசுங்க அதற்காக வல்லமை ஆண்டவர் உங்க இடத்துல கொடுத்திருக்கா நீங்க உங்களால உங்க குடும்பத்தை கட்ட முடியுங்க நீங்க நினைச்சிருக்க என் பிள்ளைகள் நான் சொல்ற பேச்சு கேட்க மாட்டாங்களே அவங்க பாவத்துக்கு நேராக போறாங்க என் கணவர் என்ன பண்ண முடியும் என்னால் மாற்ற முடியும் நீங்க நினைக்கலாங்க இல்ல ஆண்டவர் உங்களுக்கு உங்க குடும்பத்தை கட்டக்கூடிய அதிகாரத்தை உங்களுக்கு கடைசி 
கடைசியாக ஒரே ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்த்துட்டு கடந்து போகலாம் இந்த வேதத்திலே ஆண்டவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அநேக அதிகாரங்களே நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாருங்க ஹலிலியம் ஒரு அதிகார யார் அதிகாரத்தை கொடுக்க முடியும் அதிகாரம் உள்ளவர் தான் மற்றவர்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்க எனக்கு அதிகாரம் இல்லாத போது அந்த அதிகாரத்தை நான் என்ன பண்ண முடியாது மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க முடியாது அப்போ ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து சொல்றார் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் உடையவராக இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறாருங்க அவருக்கு இல்லாத அதிகாரம் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இல்லைங்க அவருக்கு அவ்வளோ அதிகாரம் இருந்த போதிலும் இந்த உலகத்தில் அவர் இருக்கும் போது அவர் எப்படி பிதாவுடைய சித்தத்தை மாத்திரம் செய்து அதை மாத்திரம் நிறைவேற்றி கடந்து போனால் நம்ம பார்க்குறோங்க ஹலிலுயா அப்போ அப்பேற்பட்ட அதிகாரத்தை ஆண்டவர் உடையவராக இருக்க அவர் தான் சொல்கிறாரு ஏன் அத் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஆகினாலே நீங்கள் போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்குங்கள் என்ற அதிகாரத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கார் எவ்வளோ பெரிய அதிகாரம் பாருங்க ஒருவேளை இந்த உலகத்தில் நமக்கு அநேக அதிகாரங்கள் இருக்கலாம் அநேக அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் எல்லாத்தையும் விட விசேஷமான அதிகாரம் என்ன தெரியுமாங்க மற்றவர்களை சீஷராக்க அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் எவ்வளோ பெரிய நன்மை தெரியுமாங்க எல்லாராலையும் இந்த மாதிரி செய்ய முடியாது எல்லாராலையும் சீஷராக மாற்ற முடியாது நாம எப்பொழுது சீஷராக மாற்றப்பட்டோமோ நமக்கு தாங்க இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த அதிகாரம் கொடுக்கப்படவில்லை அப்போ எவ்வளோ பேர் வெளியேற பெற்ற அதிகாரத்தை ஆண்டவர் நம்முடைய கருத்தில் கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்குங்கள் என்று சொல்லி அழிலு அப்போ ஆண்டவர் இவ்வளோ பெரிய அதிகாரத்தை நம்ம கையில் கொடுத்துருக்கு நாம் இந்த அதிகாரத்தை அறிந்திருக்கிறோமா இந்த அதிகாரத்தை நோக்கி நம்ம செயல்பட்டிருக்கோமா இந்த அதிகாரத்தை நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோமா தேவ ஆவியானவர் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு வேறு ஒருவேளை அநேக அதிகாரங்கள் இருக்கலாம் உங்களுக்கு கீழே அநே அதிக ஆட்கள் இருக்கலாங்க அநேகருக்கு மத்தியிலே ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்தி வைத்திருக்கலாம் ஆனால் அவர்களுக்கு மத்தியிலே நீங்கள் அவரை சீஷராக்குங்கள் என்று சொன்ன அந்த கொடுத்த அதிகாரத்தை நீங்கள் உபயோகப்படுத்துகிறீர்களா என்பதை இன்றைக்கு நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டுங்க ஹலிலுயா ஹலிலுயா அப்போ வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் ஆண்டருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆகியால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க சகல ஜாதிகளும் சீஷராக இன்றிலிருந்தே இந்த 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 புதிய வருடத்தை நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தை உலகத்து பூரமாய் கொடுத்த அதிகாரம் மாத்திரம் அல்ல ஆண்டவர் எனக்கு எந்த அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்காரோ அதை நான் என்ன பண்ணுங்க நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று இன்றைக்கு நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டுங்க அழிலுயா நீங்கள் ஒரு வேலை உங்கள் உங்களுக்கு உலக பிரகாரமாக அதிகாரத்தையும் நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம் நல்லது தான் நான் வேணான்னு சொல்ல ஆனால் ஆண்டவர் நம்ம எதற்காக இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்கா இந்த அதிகாரம்லாம் நமக்கு தான் கொடுத்துருக்காரு என்றைக்கு ஆண்டவர் நம்ம ஏற்றுக்கொண்டோமோ இந்த அதிகாரம் எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கா அப்போ இதை நம்ம நம்ம உபயோகப்படுத்த கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறவங்க ஹலிலுயா அப்போ சகல ஜாதிகளும் சீஷராக்குங்கள் என்ற அதிகாரத்தை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கார் ரெண்டாவது பாருங்கள் சத்துவை மேற்கொள்ள ஆண்டு நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்துங்க நம்ம போன வாரம் கூட பார்த்தோங்க எப்படி நம்ம சத்து நம்ம சத்துன்றது நம்ம சுற்றி இருக்க ஜனங்கள் அல்ல நம்ம சுற்றி இருக்க காரியங்கள் அல்லங்க பிசாசு தான் நமக்கு எதிரியாக இருக்கா என்பதை நம்ம நம்ம போன வாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம் நம்முடைய சத்துருவை மேற்கொள்வதற்கு ஆண்டு என்ன பண்ணியிருக்காருங்க அதிகாரம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதிர்மறையான வர எல்லா சூழலையும் எதிர்த்து நிற்க ஆண்டவன் நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்கிறார் தெய்வ பிள்ளைகளாகிய நாம் ஒருபோதும் நம்முடைய சூழ்நிலையை பார்த்து நம்முடைய பிரச்சனையை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுங்க சோர்ந்து போகவே கூடாது ஏன்னா எல்லாவற்றின் மீதும் ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்காருங்க நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்த சத்ருவை எதிர்க்கிறதுக்கு ஆண்டவர் நமக்கு அதிகம் அப்போ உங்களுக்கு பலவீனமா பாடுகளா பிரச்சனைகளா வேதனைகளா அவமானங்களா எது வேணா இருக்கட்டோங்க நீங்க சத்ருவை ஜெயிக்கிற கிருபையை வல்லமையை அதிகாரத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கார் என்பதை நீங்கள் முதல்ல விசுவாசிக்கணும் அலிலோயா நீங்க விசுவாசிதாதா நீங்க என்ன பண்ண முடியும் சத்ருவை எதிர்த்து நிற்க முடியும் அப்ப எதிர்த்து நிற்கிறதுக்கு நீங்க திராணி உலகாய் மாறுவதற்கு தான் நான் போன வாரம் சொன்னது போல ஹலிலுயா நீங்க வந்து சர்வாயுத வர்க்கத்தை என்ன பண்ணுங்க நாம தரித்து கொள்ள வேண்டும் ஹலிலுயா அப்போ நம்ம சத்துருவை எதிர்க்கிறதுக்கு தேவன் நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்க கடைசியாக நம்ம பார்க்கும் போது ஆண்டவர் சகலத்தின் மீது நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்து ஏன்னா ஆண்டவருக்கு எல்லா அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு வியாதியஸ்தர் மேலே கைகளை வைக்கும் போது அவர்கள் சுகமாவார்கள் ஹலிலுயா சாவுக்கு எதுவான எதையும் நம்ம செய் எடுத்தாலும் அது நம்ம என்ன பண்ணக்காது என்னமை சேதப்படுத்தாதுங்க ஹலிலுயா அப்போ சத்ருவின் மீது அதிகாரம் கொடுத்துக்க பிசாசின் மீது அதிகாரத்தை கொடுத்துக்க வியாதியின் மீது அதிகாரம் கொடுத்துக்க நம்ம கடன் மீது நமக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்துக்க பொருளாத பிரச்சனையின் மீதும் ஆண்டு 
ஆண்டவர் நமக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அழையா அப்போ ஆண்டவர் இவ்வளோ அதிகாரத்தை நம்மளை கையிலே கொடுத்துருக்கார் நம்ம என்றைக்காது இந்த அதிகாரம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள இந்த வேதத்தை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் இன்னும் என்னெல்லாம் நம்ம கையில் கொடுத்து வைத்திருக்கிறார் இதெல்லாம் நம்ம ஆண்டவருக்காக உபயோகப்படுத்தலாம் என்பதை அழகாக இந்த வேதத்திலே நமக்கு கொடுக்கப்படுது தினமும் என்ன பண்ணுங்க இந்த அதிகார முடிவுலாய் ஏன் நமக்கு அதிகாரம் இருக்குதுன்னு நம்ம தெரியலனா அப்படி அதிகாரம் இருக்கிறது தெரிஞ்சாலும் நம்ம ஏன் அதை உபயோகப்படுத்தாமல் இருக்க நமக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் இல்லை ஐயோ நான் கை வச்சு ஜோம் பண்ணா அற்புதம் நடக்குமா அது ஊழியக்காரர் தான் செய்வாங்க அது நல்ல ஆண்டோருக்கு ஆண்டோர மிஷினரிகள் தான் செய்வாங்க அவங்க தான் செய்வாங்க நம்ம இல்லைங்க சீஷராக எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்த அதிகாரங்க இது அழுதுயா அப்ப நீங்க என்றைக்கு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு சீஷராக மாறினீங்களோ உங்களுக்கும் ஆண்டவர் அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்துக்க அப்போ எப்ப நமக்கு இந்த அதிகாரத்தை நம்ம செயல்படுத்த முடியும்னா நம்ம ஆண்டரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கும் ஏன்னா இது ஆண்டர் கொடுத்த அதிகாரங்க உலக இதா உலகத்தால இந்த அதிகாரங்களுக்கு உலக உலகத்துக்கிட்ட அந்த அதிகாரம் இல்லை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மாத்தம் தான் சகலத்துக்கும் அதிகாரம் உடையவராக இருக்கா அப்போ அவர் தாங்க நாம நமக்கு இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்கா அப்போ நாம் அவரோடு நடக்கும் போது அவரோடு கூட எப்போதும் பேசிக்கொண்டு அவருடைய வாத்தில தியானமா இருந்து அவருடைய வழியில நம்ம நடக்கும் போது நாம நம்முடைய அதிகாரத்தை நம்ம அதிகாரத்தை நம்ம என்ன பண்ணாங்க உபயோகப்படுத்த முடியும் ஹலே லூயா ஹலே லூ இன்றைக்கு வேலை நீங்க கலங்கி கொண்டிருக்கா இந்த வருடம் எப்படி இருக்கும் என்பதை நீங்க பயந்து கொண்டிருக்கா நீங்க பயப்படாதீங்க ஆண்டவர் சகல அதிகாரத்தை முடையவராக இருந்து உங்களோடு கூட இருக்கிறாருங்க அவருக்கு என்ன சொந்தமோ அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கும் அது சொந்தமாக இருக்குது அப்போ அவருக்கு வானத்தில் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது போல நாமும் அவருடைய பிள்ளைகளாக ஒரு ஒரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய வார்த்தையின்படி நடக்கும் போது நாமும் சகல அதிகார முடியவளாக இருக்கிறோம் என்பதை மறந்து விடுவே அப்போ நம்முடைய அதிகாரத்தை நம்ம என்ன பண்ணோங்க ஆண்டவர் எதற்காக இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தாரோ அதற்கு நாம் என்ன பண்ணோம் அது கேட்டபடி நாம் உபயோகப்படுத்தோம் நாம் சுய இச்சைக்காக இல்லை இல்லை சுய காரியங்களுக்காக இல்லை இல்லை நம்முடைய மேன்மைக்காக இல்லைங்க ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும்படியாக கொடுத்தவர் இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தவர் ஆண்டவர் என்பதை ஒருபோதும் நீங்க மறக்கவே கூடாது ஒரு வேலை இன்றைக்கு நீங்க மறந்திருப்பீர்கள் இன்றைக்கு ஆவியானவர் உங்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கார் உங்களுக்கு கொடுத்த அதிகாரம் அது ஆண்டவர் கொடுத்ததுங்க ஹலையா அப்ப நீங்க அவருக்காக அதை உபயோகப்படுத்தும் போது அவர் எதற்காக கொடுத்தார் என்பதை அறிந்து நீங்க அதன்படி செயல்படும் போது நிச்சயமாகவே இந்த அதிகாரத்தோடு நீங்க அநேக ஆத்துமாக்களை ஆண்டவருக்காக ஆதாயப்படுது ஏன்னா ஜாதிகளை உனக்கு தருவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறாருங்க அந்த அதிகாரம் நமக்கு தாங்க கொடுத்திருக்க அப்போ அந்த அதிகாரத்தை நீங்க உபயோகப்படுத்தி சகல ஜாதியும் நீங்க சீஷராக்கும் போது ஆண்டு நிச்சயமாகவே இந்த அதிகாரம் கொஞ்சத்தின் மேலே உங்களை அதிகாரியாக வைத்திருக்கிற தேவன் அநேகத்தின் மேலே உங்களை அதிகாரியாக வைப்பார் ஹலே லூயா கண்ணிலே மூடி ஜெபிக்கலாம் ஹலே லூயா அம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே அம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்கள் அன்பு பிதாவே இயேசுவின் நாமத்தாலே மண்ணு வருகிறோம் ஆண்டவரே அப்பா இந்த நேரத்தில் கூட ஆண்டவரே சப்பா அதிகாரத்தை கொடுத்து நீர் எங்களோடு தெளிவாய் பேசியிருக்கிறீங்க ஆண்டவரே அப்பா ஆண்டவரே நாங்கள் ஒரு வேலை இது அறியாமல் இருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு பேசின இந்த காரியத்துக்காக உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நாங்களும் கூட ஆண்டவரே அப்பா எங்களுக்கு கொடுத்திருக்க அதிகாரம் ஒரு வேலை அது சிறியதாக இருக்கலாம் ஆண்டவரே இல்லை பெரிய காரியமாக இருக்கலாம் அந்த அதிகாரத்தை ஆண்டவரே நீங்கள் எதற்காக கொடுத்திருக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் அறிந்தவர்ல ஆண்டவரே மற்றவர்களை கட்டுவதற்காக ஆண்டவரே ஆண்டவரை மற்றவர்களுக்கு உபயோகப்படுத்துவதற்காக ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆண்டவரை கொடுத்த ஆண்டவரை நாங்கள் மகிமைப்படுத்த முடியாது எந்த நோக்கத்துக்கு ஆண்டவர் இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தாரோ அந்த நோக்கத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றும்படியாக ஆண்டவரே இந்த காலவேலை உடைய கருத்தை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த வருடம் முழுவதும் ஆண்டவரே எங்களை எங்கெல்லாம் அதிகாரியாக வைத்திருக்கிறார் வைக்கிறார்களோ அந்த இடத்திலாம் ஆண்டவரே நாங்கள் உமக்கு உண்மையாக எங்களுடைய வேலையிலே உண்மையாக எங்கள் கீழே இருக்க ஜனங்களுக்கு உண்மையாக நாங்கள் இருக்கும்படியாக நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே அப்பா வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அதிகாரத்தை நீர் எங்களுடைய கரத்தில் கொடுத்திருக்க எதை கண்டும் நாங்கள் பயப்படாத படி காண்டவரே சத்ருவை எதிர்த்து நிற்காண்டவரே நீர் எங்களை பலப்படுத்த முடியாது நாங்கள் செபிக்கிறோம் இயேசுன் மூலமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவ் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கத்த தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த வருடம் முழுவதும் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை பலப்படுத்தி உங்களை அதிகார முடிவுகளாய் மாற்றின தேவன் அதை உபயோகப்படுத்த தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வராக ஆமேன்